அரசியல் தலைவர்கள் வைக்கலாம் நடிகர் சங்கத்தை மீட்டெடுத்த ஒரு பேரை வைக்க கூடாதா எங்களுக்கு நாங்க வேற யார் பேரும் வைக்க விட மாட்டோம் கேப்டன் பேரை தான் ஒப்போ நான் நெப்போலியன் சொல்றாரு ஒப்பா சிலையை வச்சா கூட பரவாயில்ல ஏன் அது பேனா தான் வைக்கணுமா எங்களுடைய கேள்வி நாங்க அப்படி கூட கேட்கலாம மற்றொரு நேர்காணல்ல மீட் பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ இன்னைக்கு என் கூட யார் இருக்கிறாங்க நம்ம பார்த்தோம்னா இவர் போட்ட இந்த ஒரு ட்வீட் வந்து மொத்த தமிழகத்தையே திருப்பி பார்த்து என்னப்பா இவர் சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை எல்லாம் யோசிக்க வச்சிருக்கு ஸோ என் கூட மீசை ராஜேந்திரன் சார் இருக்கிறாரு வெல்கம் சார் வணக்கம் ஆதன் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆதன் டிவி மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய கேப்டனை உலக அளவில் கொண்டு சேர்த்த பெருமை வந்து ஆதன் டிவிக்கு தான் இருக்கும் தொடர்ந்து அந்த பணியை அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஓகே சார் ஸோ இந்த ஒரு ட்வீட்டை நீங்கள் போட்டதில் வந்து எல்லா நியூஸ் சேனலில் இருந்து எல்லாருமே பரபரப்பாக என்ன 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 அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஸோ என்ன நடந்தது சார் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னை வேளாங்கண்ணி உமன்ஸ் காலேஜில் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி விசால் சாரோட மார்க் ஆண்டனி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தோட போஸ்டர் அந்த இன்ட்ரொடக்ஷனுக்காக வந்து ஒரு விழா நடத்திருந்தாங்க அந்த விழா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அங்கே வந்து பத்திரிகை நிருபர்கள்லாம் வந்து கேள்வி கேட்டாங்க அப்போ வந்து ஏன் இன்னும் அந்த கட்டடம் இன்னும் ரெடி ஆகலை அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஒன் இயரில் வந்து ரெடி ஆகிரும் அப்போ அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி அது கட்டடம் ரெடியானதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு அதில் வந்து பாராட்டு விழா நடத்துவோன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போது நான் வந்து நேற்று வந்து ட்விட்டு போட்டேன் அப்புறம் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு நான் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் வந்து நான் வந்து மெசேஜ் போட்டேன் அதாவது விழா எடுக்கிறது வந்து ஒரு நாளில் முடிஞ்சு போவோம் விழா ஒரு நாளில் முடிஞ்சு போவோம் ஆனால் அவர் பேரை வைக்கணும் அந்த கட்டடத்துக்கு அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய எல்லாருடைய விருப்பமும் ஏன்னா இன்னைக்கு நடிகர் சங்கம் அப்படிங்கிறது வெளியில தெரிஞ்சதுக்கு காரணம் வந்து கேப்டன் தான் அது தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது உலக அளவுலையும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு நடிகர் சங்கம் இருக்குங்கிறத காட்டினது வந்து கேப்டன் தான் எப்படி வந்து ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு வந்து பவர் இருக்குங்கிறது சேஷன் அவர்கள் வந்து வெளியில வெளி உலகத்துக்கு காட்டினாரோ அதே போல் சபாநாயகருக்கு வந்து வானளாவிய அதிகாரம் இருக்குதுன்னு வந்து நம்ம ஐயா பி ஹெச் பாண்டியன் காட்டினாரோ அதே போல் தான் கேப்டன் அவர்கள் நடிகர் சங்கம்னா என்ன நடிகர் சங்கத்தில் என்ன பண்ணலாம் என்ன பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறத வெளி உலகத்துக்கு காட்டினது வந்து கேப்டன் தான் அவருக்கு அந்த நடிகர் சங்கத்துக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா ஐயா கேப்டன் அவருடைய பேரை வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் நேற்று ட்வீட் போட்டேன் பட் அது வந்து என்னென்னா ரொம்ப பரபரப்பாகி போச்சு நானே இதை எதிர்பார்க்கல பட் அவருடைய பேரை வைக்கணுங்கிறது எல்லாருமே விருப்பப்படுறாங்க நிறைய பேர் நேற்று பேசுனாங்க வந்து நடிகர்கள் நிறைய பேர் பேசுனாங்க இப்போ நாங்கள் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தான் இருக்கிறோம் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கிற நடிகர்களும் அது தான் சொல்கிறாங்க அவர் பேரை வைக்கிறது தப்பே கிடையாதுங்க ஏன்னா நடிகர் சங்கத்துக்கு அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே எல்லாருக்குமே அந்த விருப்பம் இருக்குது ஆனால் ஏதோ ஒரு சில அரசியல் தலையீட்டினால அதை வந்து அவங்க வெளியில் சொல்ல முடியாமல் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அது வந்து அது உங்களுக்கே தெரியும் அது அரசியல் இருக்கும் அது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நடிகர் சங்கத்தில் கேப்டன் அவர்கள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர் நடிகர் சங்கமாக இருக்கும்போது வந்து தலைவராக இருக்கும்போது நம்ம அண்ணன் நடிகர் எஸ் வி சேகர் அண்ணா வந்து நடிகர் சங்க தலைவராகவும் இருக்கிறீங்க நான் அரசியல் கட்சியும் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதனால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பதவியில் இருங்க நடிகர் சங்க தலைவர் பதவியை நீங்கள் வந்து யோசனை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு லெட்ரு அனுப்புனார் எஸ்வி சேகர் சார் அந்த லெட்டரை பார்த்த உடனே நம்ம சரி இது மாதிரி அரசியல் கட்சி தொடங்கிட்டோம் இனிமேல் நம்ம அதில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக அந்த நடிகர் சங்க தலைவர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டார் அவர் அங்கே இருக்கும்போது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு தான் அவர் வந்து வேலை செஞ்சார் யார் எந்த நடிகர் எந்த கட்சியில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி நடிகர்களுக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா முதலாக வந்து போய் நிற்பார் குரல் கொடுப்பார் அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பார் ஏன்னா 
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நடிகர்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சுருக்கிறார் ஏன்னா நம்மளுடைய கார்த்திக் சார் முத்துராமன் சாருடைய பையன் கார்த்திக் சார் இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்து அது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது வந்து அவரை வந்து ஏதோ ஒரு மேட்டரில் வந்து அவரை வந்து கடலில் கொண்டு போய் வச்சதாகவும் போட்டில் கொண்டு போய் வச்சதாகவும் கேப்டன் அவர்கள் மூலமாக அவரை வந்து மீட்டு எடுத்து வந்ததாகவும்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி நிறைய நடிகர்களுக்கு வந்து அவர் உதவி பண்ணியிருக்கிறார் ஏன்னா என் மூலமாகவே அதை நான் பண்ணியிருக்கிறார் ஏன்னா ஒரு வாட்டி வந்துட்டு என்னை காலையில் எட்டரை மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் இந்த மாதிரி தேனி குஞ்சரமாக இறந்துட்டாங்க நீ உடனே ஆஃபீஸ்க்கு வா அப்படின்னா ஷூட்டிங் எதுவும் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை கேப்டன் நீ ஷூட்டிங் இல்லை அப்படின்னா அப்போ நான் நேராக ஆஃபீஸ்க்கு வா நான் நேராக ஆஃபீஸ் போனேன் காலையில் எட்டரை மணிக்கு அவர் மட்டும்தான் ஆஃபீஸில் இருக்கிறார் லுங்கியும் ஷர்ட்டு மட்டும் போட்டு இருக்கிறார் நான் போனவொன்னே ஒரு நூறுரூபா கிட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி தேனி குஞ்சரமாக இறந்துட்டாங்க அவங்க பொண்ணு எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க சாந்தின்னு ஒருத்தங்க ஃபோன் பண்ணாங்க அம்மாவை அடக்கம் பண்ணுறது கூட காசு இல்லை இது பத்தாயிரம் ரூபா வந்து நீங்கள் போய் அவங்க யா பப்ளிக் மத்தியில் வச்சு கொடுத்துடக்கூடாது ஒரு மாலையை வாங்கிட்டு போய் அந்த அம்மாவுக்கு மரியாதை பண்ணிவிட்டு அந்த அம்மாவோட பொண்ணு சாந்தி யாருன்னு கேளுங்க கேட்டு அந்த அம்மாவை ரூமுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போய் யாரும் இல்லாத போது கேப்டன் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி என் மூலமாக அது செஞ்சார் இப்போ நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய உதவி செஞ்சுருக்காரு இப்போ நம்ம சக்க நடிகர் அண்ணன் போண்டாமணி அண்ணன் வந்து ஒரு மேரேஜ் அவர் மேரேஜு வந்து நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கிற அந்த மண்டபத்தில் போய் கல்யாணம் வைக்கணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாரு அப்போது அங்கே வந்து வேறு ஒரு மண்டப வேறு ஒரு மேரேஜுக்கு அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க இவர் போய் வந்து கேப்டன்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த மாதிரி இந்த மண்டபம் கேட்டோம் இல்லை அப்படின்னோன்னே இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு நம்ம நடிகர் சங்கத்தில் உள்ள உறுப்பினருக்கு நீங்கள் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க நீங்கள் வாங்கின அட்வான்ஸை திருப்பி கொடுங்க வேறு இடத்துல நீங்கள் வந்து மேரேஜை வைக்க சொல்லுங்கள் அங்கே இதை விட அதிகமாக பணம் ஆச்சுன்னா அந்த பணத்தை நான் கொடுக்குறேன் இங்கே நம்ம நடிகர்களுக்கு தான் முதல் உரிமை அந்த டேட்டில் இவர் போண்டாமணியோட நிகழ்ச்சி இங்கே தான் நடக்கணும்னு சொல்லி அந்த நடிகர் சங்க தலைவராக இருக்கும்போது அந்த உதவி பண்ணியிருக்காரு நிறைய பேருக்கு செஞ்சுருக்கிறாரு இது போல் வந்து பல விஷயங்கள் தெரியாததுனால தான் வந்து அவங்க பேர் வைக்கிறதுக்காக தயங்குறாங்களா இல்லைன்னா வந்து வெறும் பாராட்டு விழா அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து மரியாதை ஓகே பட் ஆனால் அவர் செஞ்ச காரியங்களுக்கு இது ஈடாகுமா அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா இல்லை கண்டிப்பாக அதாவது நடிகர் சங்கம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஒருங்கிணைச்சு நீங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தில் ஐ திங்க் வந்து ரெண்டாயிரத்தில் தான் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வந்து நடிகர் சங்க தலைவராக வர்றார் ஒரு டூ இயர்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி அந்த எலெக்ஷன் வரும் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அதாவது அந்த டைம் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கிற நடிகர்களுக்கு வந்து சினிமாவில் வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட்டு நாடக ஆர்டிஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பே கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ நடிகர் சங்க தலைவராக கேப்டன் வந்ததுக்கப்புறம் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவராக கேப்டனுடைய நண்பர் வந்து இப்ராஹிம் ராவுத்தர் அண்ணா வராங்க அப்போது இங்கே இருக்கிற நடிகர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு வேலையே தரமாட்டுக்காங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தென்னிந்திய சம்மேனம் சொல்லிட்டு பெப்சியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ கேப்டன் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாருன்னா நடிகர் சங்கத்துக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து நடிகர் சங்கத்தில் உள்ள உறுப்பினர்கள் நடிகர்களை நீங்கள் வந்து அதில் போடணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இதில் இருந்து போடுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மேரேஜ் சீக்வன்ஸ் நடக்குது அதில் நூறு பேர் தேவை அப்படின்னா ஐம்பது நடிகர்கள் நடிகர் சங்கத்தில் இருந்தும் ஐம்பது நடிகர்கள் இங்கே பெப்சியில் இருந்து போடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தது கேப்டன் தான் இன்றைக்கு வந்து அந்த நடிகர்களுடைய வீட்டில் விளக்கு எரியுது அடுப்பு எரியுது அப்படின்னு காரணம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கேப்டன் அவர்கள் தான் இது என்கிட்ட இல்லை அந்த நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கிற உறுப்பினர்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அங்கே இருக்கிற அதாவது மேல் மட்டத்தில் இருக்கிற நடிகர்களை விடுங்க கீழ் மட்டத்தில் இருக்கிற நடிகர்கள் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் இதை செஞ்சது கேப்டன்னா சொல்லுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் மருத்துவ உதவியாக இருந்தாலும் சரி கல்வி உதவியாக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் அவர் வந்து தலைவராக இருக்கும்போது அவருடைய கை காசை போட்டு செய்வார் ஏன்னா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன் கிச்சிப்பாளையம்னு சேலமில் ஒரு ஏரியா அதில் வந்து பானு அம்மான்னு ஒரு அம்மா அவங்களுக்கு உடம்பு சரி கிடையா
நிறைய நடிகர்களுக்கு வந்து பணம் இல்லாமல் கார்டு எடுக்க முடியலனா இவருடைய சொந்த காசை போட்டு கார்டு எடுத்து கொடுப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சுருக்கிறார் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி பொங்கல் ஏன்னா அவர் என்ன சொன்னார்னா எனக்கு நான் எனக்கு தெரியும் நான் கூட இருக்கிறேன் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக நான் கூட இருக்கிறேன் நம்ம மட்டும் ஒரு தீபாவளி பொங்கல் இல்லை ஒரு நல்ல விழா நல்ல நிகழ்ச்சிகளுக்கெலாம் வந்து நம்ம புது ட்ரெஸ் போடுறோம் நம்ம சங்கத்தில் இருக்கிறவங்க ட்ரெஸ் போடணும்னு சொல்லிட்டு தீபாவளி பொங்கலுக்கு வந்து புது ட்ரெஸ் உறுப்பினர்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தார் அந்த பழக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர் வந்து கேப்டன் தான் அதனால் நிறைய அவர் வந்து நடிகர் சங்கத்தை பண்ணியிருக்கிறார் இப்போ ஒரு நடிகருக்கு பிரச்சனை ப்ரொடியூசருக்கும் நடிகருக்கும் பிரச்சனை அப்படின்னா இவர் போய் நின்று அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பார் பணம் அதை வாங்கி கொடுப்பார் இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு நடிகருக்கு பணம் கொடுக்கல அப்படின்னா இவர் போய் பேசுவார் பேசி வாங்கி கொடுப்பார் அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அதுக்கும் அவர் வந்து அமைக்கப்படலாம் பேசுவார் எந்த ஒரு நடிகரும் செய்யாதது எந்த ஒரு நடிகர் சங்க தலைவரும் செய்யாதது வந்து கேப்டன் பண்ணியிருக்கிறார் அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன்னா நாங்கள் இருந்து பார்க்குறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே ராஜன் சார் அவர்கள் விஷால் சாரோட படத்தோட லத்தி படம்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அந்த படத்தில் வந்து ஃபங்க்ஷனில் வந்து அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் வந்து தம்பி விஜயகாந்த் மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்கிறார் அவர் அதையும் சொல்லிவிட்டு அது அதுக்கப்புறமும் ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்கிறாருனா தம்பி விஜயகாந்த் வந்து சென்னையில் ஷூட்டிங் இருந்தார்னா ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுன்னா ஆறரை மணிக்கு நடிகர் சங்கத்துக்கு வந்துடுவார் நடிகர் சங்கத்துக்கு வந்து இங்கே உள்ள வேலைகளை அவர் பார்ப்பார் அதே மாதிரி தம்பி விசால் நீங்களும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருந்திருக்கிறார் கேப்டன் ஒவ்வொரு நான் நானே நேரடியாக பார்த்துருக்கேன் ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் முடிஞ்சுன்னா நேரே அங்கே போயிடுவார் அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து இன்னொரு விஷயம் மேடம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த பத்திரத்தை மீட்டு கொடுத்தது யார் கடனிலேருந்து மீட்டு கொடுத்தது யார் அந்த இடத்தை நடிகர் சங்கம் இடத்தை வாங்கி கொடுத்தது நம்மளுடைய கலைவாணர் ஐயா என்எஸ்கே என்எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் அந்த இடத்த வாங்கி கொடுத்தாங்க அந்த நடிகர் சங்கத்தில் அந்த நடிகர் சங்கத்தை உருவாக்கி அங்கே கட்டடத்தை உருவாக்குனது நம்மளுடைய புரட்சி தலைவர் ஐயா எம்ஜிஆர் அவர்களும் நடிகர் திலகம் அந்த மாதிரி ஜெமினி கணேசன் ஐயா எல்லாருமே சேர்ந்து அதை உருவாக்குனாங்க அதன் பிறகு அது வந்து கடனில் வருது அப்போ அந்த கடனில் வந்து அதுக்கு அப்புறமும் நிறைய நடிகர்கள் அதில் தலைவராக இருந்தாங்க ஏன்னா லட்சிய நடிகர் இருந்தார் எஸ்எஸ்ஆர் ஐயா இருந்தாங்க மேஜர் சுந்தராஜன் ஐயா இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு கடனில் வருது அப்போ கடனில் வந்ததுக்கு பிறகு கேப்டன் ரெண்டாயிரத்தில் நடிகர் சங்க தலைவராக போகிறாரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் போய் சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் எல்லாம் கலை நிகழ்ச்சி நடத்துகிறாரு நடத்தி அந்த க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை கோடி ரூபாய் அங்கே வந்து பிரியுது கடனை அடைக்கிறாரு ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் செலவுகள்லாம் போக ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபாயை வந்து வைப்பு நிதியாக பேங்கில் வைக்கிறாரு நான் என்ன கேட்குறேன் இப்போ அந்த இடத்துல கட்டடம் வர்றதுக்கு காரணம் யார் நீங்கள் அந்த பத்திரத்தை மீட்டலை மீட்கலைன்னா அன்னைக்கே இந்த இடம் ஏலத்தில் போயிருக்கும்ல நீங்கள் அந்த கட்டடத்தை அவர் மீட்டு கொடுக்கலைன்னா நீங்கள் கேட்பீங்க ஏங்க அவர் மட்டுமா கலை நிகழ்ச்சிக்கு போனார் ரஜினி சார் போகலையா கமல் சார் போகலையா மற்ற நடிகர்கள்லாம் போகலையான்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இதை எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சு அதை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணி அதை லீட் பண்ணி கொண்டு போனது யார் கேப்டன் அப்படிங்கிற அந்த ஒத்த மனுஷன் தானே எல்லாத்தையும் செய்ய முடிஞ்சுது வேற யாராவது செய்ய முடிஞ்சுது அதை அவங்க தரப்பில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ காசு வந்து இந்த மொத்தமாக ஒரு யூனியனாக எல்லாரும் அந்த கலை நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு இருந்ததுனால வந்த காசு அவர் வந்து ஸ்பேர் பண்ணி இதை இது பண்ணிட்டாரு இதுக்காக நாங்கள் வந்து கட்டிடத்துக்கு அவர் பேரை வைக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அது கேள்வி நான் தான் சொல்கிறேன் அதுக்காக கட்டணும் அப்போ நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி நீங்கள் நடிகர் சங்க தலைவராக இருக்க இருக்கும் போது இது பிஃபோராக இருந்தவங்க அதை பண்ணாங்களா பண்ணலல்ல இவர் தானே பண்ணார் இப்போ சொல்கிறீங்கல்ல நீங்கள் எங்களுக்கு எல்லா செலவும் போக இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் பார்க்கலனால நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அதில் பொருளாளராக இருக்கிற நடிகர் சார் சொல்கிறார் இதில் எல்லா செலவும் போக எங்களுக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் வருவோம் அந்த ஒன்றரை கோடி ரூபாவை வச்சு நாங்கள் மருத்துவ உதவி பண்ணுவோம் கல்வி நிதவி பண்ணுவோம் அது பண்ணுவோம் இது பண்ணுவோம்லாம் சொல்கிறீங்கல்ல இதுக்கு காரணம் யார் இந்த பத்திரத்தை நீங்கள் திருப்பலைன்னா இந்த பத்திரம் ஆக்ஷனில் போயிருந்தா அந்த இடத்துல சங்கம் இருக்குமா அந்த இடத்துல கட்டடம் இருக்குமா எங்களுக்கு அதான் ஆதங்கம் நீங்கள் அவர் பேரை வைக்கிறதுல என்ன தப்புங்கிறேன் 
இன்னைக்கு அந்த கேப்டன் இல்ல அந்த ஒரு மனிதர் இல்லைன்னா நீங்க அந்த கட்டடத்தை திருப்பி இருக்க முடியுமா இப்போ கேப்டனுடைய பேர் இல்லாம வேற என்ன பேர் வந்து வைப்பாங்க இல்ல வெறும் நடிகர் சங்கம் கட்டடம் அப்படின்னே இருக்குமா என்னன்னு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதா நீங்க பாக்குறீங்க அது நமக்கு தெரியாதுல்ல அவங்க என்ன மனசுக்குள்ள என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அங்க உள்ளக்குள்ள என்ன பாலிடிக்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியாதுல்ல நாங்க எங்களுடைய நாங்க என்ன சொல்றோம்னா இவர் நடிகர் சங்கத்துக்காக உழைச்சிருக்கிறாரு நடிகர் சங்கத்திற்காக எத்தனையோ தியாகத்தை பண்ணியிருக்கிறார் அவர் ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஆறு மணிக்கு அங்கே வரணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல போய் நின்று வேலைகளை பார்க்குறாருல நிறைய நடிகர்களுக்கு அவர் வந்து உதவி பண்ணியிருக்கிறார் இப்போ நீங்கள் நடிகர்களுக்காக உதவி பண்ணார் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து அவர் பேரை வைக்கணும்லாம் கேட்காதீங்க அந்த இடத்த திருப்பி கொடுத்தது யார் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் சரி நீங்கள் எல்லாருமே நல்ல நடிகர்கள் பெரிய நடிகர்கள் சம்பளம் நிறையா வாங்குறவங்க தானே ஏன் ஒரு நாலு நடிகர்கள் சேர்ந்து அந்த பணத்தை போட்டு இடத்த திருப்பி இருக்க வேண்டியதுதானே அப்போ நாலு நடிகர்கள் இடத்த திருப்பினா அப்போவும் ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க நீங்கள் மீடியாவில் இருக்கிறவங்க அப்போவும் ஒரு கேள்விங்க அப்போ அந்த நாலு நடிகர் பேரை வைக்கணும்ல அப்படின்னு கேட்பீங்க அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் இங்கே நாங்கள் தானே பணம் கொடுத்தோம் இங்கே பேரை வைப்பாங்க அது பிரச்சனைகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது கலை நிகழ்ச்சி நடத்தினீங்க கேப்டன் அவர்கள் தலைமையில் நடந்தது அவர் தான் அந்த இடத்த மீட்டு கொடுத்தார் ஏன்னா அன்னைக்கு கேப்டன் வந்து தலைவராக இருந்தார் பொதுச் செயலாளராக வந்து சரத் சார் இருந்தார் துணைத் தலைவராக வந்து அண்ணன் நெப்போலியன் இருந்தாங்க அப்புறம் எஸ் எஸ் அண்ணா இருந்தாங்க இவங்கெல்லாம் இருந்து தானே அதை வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட கேட்ட மாதிரி நீங்கள் அவங்ககிட்டையும் கேட்டு பாருங்களாம் சரத் சார்ட்டையும் கேளுங்களாம் சரத் சார் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேளுங்க ஏன் நம்ம அண்ணன் வாகை சந்திரசேகர் அண்ணன்கிட்ட கேளுங்க இப்போ இருக்கிற அண்ணன் ராதாரவி அண்ணன்கிட்ட கேளுங்க அவங்க கண்டிப்பாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க விஜயகாந்தாவோட முயற்சியில் நான் தான் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் பேர் வைக்கிறது தப்பே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நெப்போலியன் அண்ணா அதை தான் சொல்கிறாரு எங்களுக்கு நாங்கள் வேறு யார் பேரும் வைக்க விட மாட்டோம் கேப்டன் பேரை தான் வைப்போம்னு அண்ணன் விஜய் அண்ணன் நெப்போலியன் சொல்கிறாரு இப்போ வந்து நம்ம பாலிடிக்ஸில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப நல்ல சிறப்பாட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக ஒரு நினைவு சின்னமாக நம்ம வந்துட்டு அவங்களுடைய சிலை வந்து வைக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லைன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற இப்போ பேனா அது வந்து வைக்கிறதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நடிகர் சங்கத்துக்கும் இவர் வந்து சிறப்பாக பணியாற்றி இருக்கிறாரு இவர் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்கிறாரு அப்போது அவரை வந்து டெபிக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிலை வைக்கலாம் இல்லையா பேர் அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் வழிக்கே வரேன் அரசு பணத்தில் தான் நீங்கள் வந்து உணவகம் வைக்கிறீங்க அதுக்கு ஏன் அம்மா உணவகம் பேர் வைக்கிறீங்க அரசு பணத்தில் தான் நீங்கள் வந்து கிளினிக் வைக்கிறீங்க அதுக்கு ஏன் அம்மா கிளினிக்னு பேர் வைக்கிறீங்க இதே தான் நீங்கள் நெல் கண்டுபிடிக்கிறீங்க கலைஞர் ஐயா கா காலத்தில் நெல்லுக்கு பேர் வந்து கருணா நெல்லுக்கு பேர் அவங்க அம்மாவோட பேர் அஞ்சகம் அஞ்சுகம் எது ஒரு பொன் விளைவு கலைஞர் பொன் விளைவு ஐயா நீ அது கவர்மெண்ட் காசு தானே ஏன் நீங்கள் மட்டும் அப்போ அரசியல் தலைவர்கள்லாம் உங்கள் பேரை வைக்கலாம் நடிகர் சங்கத்தை மீட்டு எடுத்த ஒரு பேரை வைக்கக்கூடாதா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் கேட்குற கேள்விலே பதில் இருக்கு அப்போ ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கிறவங்க நீங்கள் ஏன் பெருந்தலைவர் காமராஜர் வந்து அவர் பேரில் வந்து திட்டத்தை வச்சாரா மதிய உணவு திட்டம் தானே கொண்டு வந்தார் ஐயா எம்ஜிஆர் வந்து ஜூலை ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வந்து சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் ஏன்னா எம்ஜிஆர் சத்துணவு திட்டம் நான் கொண்டு வந்தார் இப்போ பெருந்தலைவரும் சரி ஐயா எம்ஜிஆரும் சரி அவங்க பேராகவே வச்சாங்க ஆனால் அதுக்கு அப்புறம் வந்து அரசியல் தலைவர்கள்லாம் அவங்க பேரை தானே நீங்கள் வைக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் மக்கள் பணத்தில் வரி பணத்தில் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் பேரை வைக்கும்போது இவர் சங்க கடனை அடைச்சதுக்காக அவர் பேரை வைக்கிறதுல தப்பே கிடையாத இந்த ஒரு பேர் மோகம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு தொடர்ந்துட்டே வருது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அண்ணா காலத்துலேயோ வந்து இல்லைன்னா எம்ஜிஆர் காலத்துலேயோ இல்லைன்னா வந்து அதுக்கு முன்னாடி காமராஜர் ஐயா காலத்துலேயோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க அவங்க பேரை தொடர்ந்துட்டு வரல வரல நம்மளுடைய அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா அவங்கள சார்ந்து அதுக்கப்புறம் கலைஞர் ஐயா சார்ந்து அப்படி அப்படியே வரும்போது இந்த பேர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அப்படியே வழி வழியாக வந்து தொடருதா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை இது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து எனக்கு சில நேரம் வந்து நான் வந்து அந்த கோயம்பேடில் அப்படி போகும்போது பார்ப்பேன் இந்த பக்கம் அந்த கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டதுன்னு ஒரு போர்டு இருக்கும் அந்த பக்கம் பார்த்தா கலைஞர் அவர்களால் திறந்து வைக்
இன்றைக்கு கேப்டன் இல்லைன்னா அது என்றைக்கோ ஆக்ஷனில் போயிருக்கும் ஜப்தி ஆகியிருக்கும் அத்தனை நடிகர்களுக்கும் அசிங்கமாக இருந்திருக்கும் அவ்வளவு அன்னைக்கு கேப்டன் அவர்களும் சரத் சார் ஏன்னா சரத் சார் தான் பேங்க்கில் போய் பேசுகிறாரு சரத் சார் பேங்கில் போய் பேசி அவ்வளவு கடனை இருந்ததை கடனை வந்து கம்மி பண்ணுறாரு கேப்டன் கூட போகிறாரு அங்கே இருந்த அத்த ராதாரவி என்ன கூட போகிறாரு எத்தனையோ கோடி கடன் இருக்கிறத க சரத் சாரும் கேப்டனும் அவர்களும் பேசி 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 அந்த கடன் நிலுவத்தொகையை குறைச்சிடுறாங்க குறைச்சி அந்த பணத்தை கெட்டுறாங்க இப்போ நான் அப்போ நீங்கள் கூட கேட்கலாம் ஏன் அப்போ சரத் சார் பேர் வைக்கலாமே அப்படின்னு ஏன் அப்போ நீ நெப்போலியன் சார் பேர் வைக்கலாமே நீங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் வருவீங்க நீ இப்போ அவங்ககிட்டே போய் கேளுங்களா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க கேப்டன் பேர் வைக்கட்டும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய வரிசையில நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஜெயலலிதா அம்மா கலைஞர் ஐயா அப்படி இருக்கும்போது இப்போ முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்டாலின் ஐயா அவருடைய பேர் வந்துட்டு கட்டடத்துக்கு வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன வந்து ஓ அவங்க வந்து அது ஸ்டாலின் ஐயாவே ஏற்றுக்க மாட்டார் முதல்ல இல்லை நிச்சயமாக அவரே ஏற்றுக்க மாட்டார் ஏன்னா ஐயாவும் நடிச்சிருக்கிறாரு முதலமைச்சர் ஐயா கூட நடிச்சிருக்கிறாரு ஒரே ரத்தம்னு ஒரு படம் நடிச்சிருக்கிறாரு நானும் அந்த படத்தில் அவரோட சேர்ந்து நடிச்சிருக்கிறேன் நான் ரீசெண்டாக ஐயா அவர்களை வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நான் வந்து நம்ம நடிகர் நிழல் ரண்ண நிழல் ரவி அண்ணன் மேரேஜில் பார்த்தேன் அப்போ பார்க்கும்போது கூட நான் வந்து அப்போ அவர் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ கூட நான் வந்து ஆனால் என்னை தெரியுதாண்ணா நான் வந்து உங்களோட நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அப்போ சொன்னார் ஆமாம் நீங்கள் அந்த ஒரே ரத்தம் படத்தில் நீங்கள் என் கூட அந்த ஏழு பேரில் அடித்து கொள்கிறாள் நீங்களும் ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொன்னார் ஏன்னா அதனால் அண்ணனும் வந்து ரெண்டு படம் நடிச்சிருக்கிறாங்க குறிஞ்சி மலர்னு தூர்தர்ஷனில் ஒரு சீரியல் நடிச்சிருக்கிறாங்க நிச்சயமாக அவரும் ஒரு நடிகருங்கிற முறையில் நிச்சயமாக என் பேரை நீங்கள் வைக்க வேண்டாம் கேப்டன் பேரே வைங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அது நான் ஏற்கனவே முன்னக்கூட்டியே சொல்லிட்டேன் இது வந்து ஒரு கோரிக்கையாவா ஐயாவுக்கு வைக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து நிச்சயமாக அதை வந்து பரிசீலனை பண்ணுவாங்க ஏன்னா நேற்று நம்ம அந்த போட்ட ட்விட்டர் வந்து வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லா பக்கமே ரீச் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய பேர் எல்லாருமே கருத்து அதில் பரிமாறிக்கிறாங்க தப்பே கிடையாதுங்கிறாங்க ஏன் வந்து யோசிக்கிறீங்க அவர் பேரை வைக்கிறது தப்பே கிடையாத வைக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்கிறாங்களே நமக்கு வந்து நிறைய ஃபீட்பேக் வருது நிறைய நடிக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து அவங்க பரிசீலனை பண்ணுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க மாதிரி ஐயா ஸ்டாலின் பேரை வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பட் அவங்க தரப்பில் வந்து அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணணும்ல என்ன <laughs> 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 ஐயா முதலமைச்சர் ஐயா அந்த நடிகர் சங்கத்துக்கு என்ன பண்ணாங்க நாங்களும் கேள்வி கேட்போம்ல ஏன்னா கேள்வி கேட்குறது ஜனநாயகத்தில் எல்லாருக்கும் உரிமை தானே நீங்கள் இப்போ எங்கள் கிட்டே சொல்கிறீங்கல்ல அப்போ ஏன் ஐயா ஐயா கலைஞர் பேர் ஐயா அதுக்கு வைக்கிறீங்க அவர் என்ன நடிகர் சங்கத்துக்கு பண்ணாங்க ஐயா ஸ்டாலின் என்ன பண்ணாங்க நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது பண்ணியிருப்பீங்க அது வேற ஆட்சியில் இருக்கும்போது பண்ணுறது வேறு இப்போ நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறீங்க பையனூரில் நூறு ஏக்கர் கொடுத்துருக்குறீங்க அது வேறு நீங்கள் சொந்தத்தில் என்ன செஞ்சீங்க சொந்த காசில் என்ன செஞ்சீங்க நீங்கள் தலைவராக அதாவது நீங்கள் ஆட்சியில் இல்லாமல் நீங்கள் நடிகர் சங்கத்தில் உறுப்பினராக இருந்து என்ன செஞ்சீங்க அதை தான் நான் நான் சொல்கிறேன் கேப்டன் வந்து அவர் உறுப்பினராக இருந்தார் தலைவராக இருந்து அவர் சொந்த காசில் செஞ்சுருக்கிறாரு அவர் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு போய் தானே சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் அவ்வளோ பேரை நீங்கள் ஒன்றிணைக்க முடியுமா ரஜினி சாரை கூப்பிட்டுருக்கிறாரு கமல் சாரெல்லாம் கூப்பிட்டு போக முடியுமா வேறு எந்த ஒரு நடிகராக கூப்பிட்டு போக முடியுமா நீங்களே சொல்லுங்களேன் ஏன்னா கேப்டனோட ரஜினி சார் உச்சத்தில் இருக்காரு கேப்டனோட உலகநாயகன் சார் உச்சத்தில் இருக்காரு கமல் சார் அப்போ அவங்க வேற ஒரு நடிகர் சங்கத்தில் வேற ஒரு தலைவராக இருந்தால் இவங்கெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சி போய் சிங்கப்பூர்லேயே மலேசியாவில் கல நிகழ்ச்சி நடத்திருக்க முடியுமா இவருங்கிறதுனால தானே இவர் அப்போ கூட என்னென்னா போகிறாராம் நான் கேள்விப்பட்டது நான் நேரில் பார்த்ததில்ல போகிறாராம் ரஜினி சார் சேரில் இருக்கிறாராம் இவர் கீழே போய் தரையில் போய் உட்காந்தாராம் அண்ணா நாங்கள்லாம் சிங்கப்பூர் போகிறோம் மலேசியா போகிறோம் நீங்கள் வரணும்ண்ணா அப்படின்னா இவர் விஜி 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 என்ன கீழே உட்காந்துருக்குங்க மேலே உட்காருங்க நான் நீங்கள் வரேன்னு சொல்லுங்க நான் மேலே சேரில் உட்காறேன் அப்படின்னாரான் இல்லை நான் வரேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் சேரில் உட்காந்தாராம் இந்த மாதிரி யார் எந்த நடிகர் சொல்ல முடியும் எந்த நடிகர் செய்ய முடியும் அவ்வளவு நடிகர்களையும் ஒருங்கிணைச்சி ஏன் சிம்பு சாரே ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்கிறாரே எனக
எனக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்து நீ செய்யுன்னு சொன்னால் அவன் தலைமை அப்படின்னு சொல்லி சிம்புவே வந்து ஒரு பேட்டியில் கொடுத்துருக்குறாரு நீ இப்போ சிம்பு சார்கிட்ட போய் கேளுங்க அந்த கட்டடத்துக்கு யார் பேர் வைக்கணும்னு சொல்லி கேளுங்க யார் பேர் சொல்லுவார் அவர் கேப்டன் பேர் தான் சொல்லுவார் அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் கேப்டன் பேரில் வைக்கிறதுல என்ன தப்புன்னு நாங்கள் கேட்குறோம் நீங்கள் கேட்குறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர்னு நான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கே திருப்பி வரேன் ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் அது வந்து ரொம்ப ஒரு தாக்கத்தை வந்து தமிழ் சினிமாவில் இப்போது ரீசண்டாக வந்துட்டு எல்லா படங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுலேருந்து நிறைய தாக்கம் வந்து ஏற்படுத்துது ஸோ இது வந்து விஷாலுக்கு அந்த ப்ரெஷர் கொடுத்து இந்த மாதிரி நடக்குதா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தோணியிருக்கா சார் ஏற்கனவே அவங்க அமைச்சர் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலினும் விஷால் சாரும் கிளாஸ்மேட்டு ஸோ அவங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது ப்ளஸ் ரெட் ஜெயண்டு வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து இப்போ வந்து ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு இருக்காங்கிறது அது உலக அறிந்த விஷயம் தமிழ்நாடு அறிஞ்ச விஷயம் தமிழர்கள் அறிந்த விஷயம் ஆனாலும் ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்காங்க ரெட் ஜெயண்டு வந்து ஏமாற்ற மாட்டுக்காங்க அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுற படங்கள் கரெக்டாக கணக்கு கொடுத்துட்றாங்க காசும் கரெக்டாக கொடுத்துட்றாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுவும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதுவும் நம்ம சினிமாவில் இருக்கிறத நம்ம அதையும் சொல்லித்தான் ஆகணும் அதையும் அவங்க சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் நிச்சயமாக ஆட்சியில் அவங்க இருக்காங்கன்னா அதிகாரத்தில் இருக்காங்கன்னா தேட்டருகளில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் இவங்களுக்கு பயப்படுவாங்க இவங்களுடைய கம்பெனிக்கு அவங்க வந்து முன்னுரிய முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க அதில் வந்து மாற்றுக்கருத்தே கிடையாது பட் அதுக்காக வந்து விசால் சாரை வந்து இவங்க பிளாக் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது அது உள்ளே நடக்கிறது நமக்கு தெரியாது இல்லை நீங்கள் உங்கள் அனுமானத்தில் நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த மாதிரி அவங்க வந்து சொல்லி இதை மாதிரி அவங்க பண்ணலாமா வைக்கலாமா அப்படிங்கிறது இப்போ அவனும் அவங்க வந்து அப்படி ஒரு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்களா அவங்களுக்கு தெரியுமா பரவாயில்ல வெளியில் வந்து பேசுறத தான் நம்ம கேள்வியாக கேட்கணும் இல்லை நீங்கள் வந்து என்கிட்ட கேள்வி கேட்குங்க இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ வந்து பால் என்கிட்ட வந்துச்சு அதே சமயத்தில் வந்து கேப்டன் ஐயாவுடைய உடல்நிலை வந்துட்டு அதை பற்றி வெளியில் எங்கேயுமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு கரெக்டான விஷயம் வந்து யாருமே எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க இந்த டைமில் வந்துட்டு நமக்கு பேரும் ஒரு பெரிய ஒரு இஷ்யூவாக போய்கிட்டு இருக்கு ஏன் யாருமே வந்து அவரோட உடல்நிலை பற்றி பேச மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் இல்லை கரெக்டாக அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தஞ்சாம் தேதி அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு வந்து கூப்பிட்டு வந்தாங்க தொண்டர்கள் ரசிகர்கள்லாம் பார்த்தாங்க அதாவது ஒருத்தருடைய உடல்நிலையை பற்றி அவங்க வந்து கரெக்டாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க மற்றவங்க மாதிரி இட்லி சாப்பிட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலை அவங்க இந்த மாதிரி சட்னி சாப்பிட்டாங்க இடியாப்பம் சாப்பிட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து சொல்லலை அவங்க இப்படி தான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வெளி உலகத்துக்கு அன்றைக்கி ஆகஸ்ட் இருபத்தஞ்சாம் தேதி கூப்பிட்டு வந்தாங்க காட்டினாங்க அவரும் தொண்டர்களை பார்த்து சந்தோஷமாக கையாக செஞ்சார் தம்சம் கட்டவரில் க தூக்கி காட்டினார் ஸோ அவரும் நல்லா தான் இருக்கிறாரு சில அதாவது பேச்சு இல்லை அப்படிங்கிறது இருக்குது அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஃபேக்ட் அது எல்லாருக்குமே வரும் உங்களுக்கும் வரும் எனக்கும் வரும் அது வந்துட்டு ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே வந்து எல்லாருக்குமே அது வரும் ஏப்பா ஐயா கலைஞர் ஐயா கடைசி நேரத்தில் அப்படி தானே இருந்தாங்க எம்ஜிஆர் ஐயா அப்படி தானே இருந்தாங்க அந்த ஏஜ் ஃபேக்டுக்காக இருக்கும் வந்து ஒருத்தருடைய மருத்துவ இதை வந்து நம்ம வந்து வெளியில் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு நாங்கள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ எனக்கு ஒரு உள்ள ஒரு உடம்பு நான் ஒரு நடிகர் நான் ஒரு சின்ன நடிகர் எனக்கு ஒரு உடல்நிலை பிரச்சனை இருக்குதுன்னா நான் அதை போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் அப்படி இல்லை அவர் ஹீரோ நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு படம் ஐம்பத்தி ரெண்டு படம் நடிச்சு ஹீரோ ஒரு அரசியல் தலைவர் அவருக்குள்ள அந்த மெடிக்கல் இதை வெளியில் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லை அது வந்து மூடி தானே வைப்பாங்க அது வந்து தப்பே கிடையாது அது பர்சனல் அது இப்போ வந்துட்டு லைக் விஜயகாந்த் சாரை வந்து கொண்டாடுற ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இல்லையா அவரை வந்து சண்டை போட்டுட்டு இன்னும் வந்து ஒரு லைக் வெறுத்து ஒதுக்குற ஒரு கும்பலும் இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆட்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ இந்த ஒரு பேர் இஷ்யூன்னும் போது அவங்களும் குரல் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது என்ன மாதிரி இருக்கும் இல்லை இல்லை இப்போ நாங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க அவரை எதுக்கிறவங்க யாருன்னு சொல்லுங்கள் இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் மேடம் கேப்டன் நல்ல மனிதர் நல்ல நடிகர் நல்ல அரசியல் தலைவர் இது எந்த கட்சியில் போய் கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க அது நீங்கள் கட்சி பாகுபாடு இல்லாமல் நீங்கள் அனைத்து கட்சிக்காரங்கிட்டையும் போய் கேளுங்க கேப்டன் நல்ல மனுஷன் அது
இன்னும் அந்த கா ஏங்க மீம்ஸ் போடுறவனுக்கு என்னங்க தெரியும் கேப்டனை பற்றி நீ வந்து மீம்ஸ் போடுற அவர் தள்ளாடிட்டு வர்றாரு ஏன் அவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் வரும்போது தள்ளாடிட்டு வந்தார் நீ தண்ணியை போட்டு வந்தேன் இதே பத்திரிகைக்காரங்க சொன்னாங்களா இல்லையா இதே டிவிக்காரங்க சொன்னாங்களா இல்லையா இன்றைக்கி அதே பத்திரிகைக்காரங்களும் அதே டிவிக்காரங்களும் கேப்டன் ஒரு நல்ல மனிதர்னு சொல்கிறீங்கல்ல நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மீம்ஸ் போடுறவனுக்கு கேப்டனை பற்றி என்ன தெரியும் கூட நாங்கள் இருக்கிற எங்களுக்கு தெரியும் அவரை பற்றி அவருக்கு இப்போ சாப்பாடு வீட்டிலேருந்து அவருக்கு சாப்பாடு வந்துச்சு ஒரு படத்தில் மன்சூர் அலிகான் அந்த சாப்பாடு எல்லோரும் இருந்து சாப்பிட்டுட்டாங்க இப்போ நீங்களும் நானாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் வீட்டில் இருந்த சாப்பாடு நான் எனக்கு தானே சாப்பாடு வந்திருக்கு நீ எப்படி சாப்பிட்லான்னு சொல்லி சண்டை போடுவோமா மாட்டோமா அவர் என்ன பண்ணார் ஏ சாப்பாடு தானே அவங்க சாப்பிட்டு போகிறாங்க பரவாயில்ல வீட்டில் இருக்கான்னு பாரு இல்லைனா கடையில் போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டா நம்ம சாப்பிட்டுக்கணும் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்டாருங்க அந்த மாதிரி மனுஷங்க அவர் அவரை போய் வந்து இவன் காசுக்காகவும் இதுக்காகவும் மீம்ஸை போட்டுட்டு பத்திரிகையிலையும் டிவிலையும் தப்பாக எழுதிட்டு இருந்தாங்கன்னா இதே பத்திரிகை இதே டிவி அன்றைக்கி வந்து வே ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே டிவி இதே பத்திரிகையெல்லாம் அவரை தப்பு தப்பாக பேசுனாங்க இன்றைக்கி அதே டிவி அதே பத்திரிகை நல்லவர் வல்லவர்னு பேசுகிறீங்க கூட இருந்த எங்களுக்கு தானே தெரியும் அவரை பற்றி சும்மா இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பணத்துக்காக நான் இதை ஒரு தடவை நான் தலைவர்கிட்ட கேட்டே கேட்டேன் கேப்டன்கிட்ட கேட்டே கேட்டேன் என்ன கேப்டன் உங்களை பற்றி இந்த மாதிரிலாம் எழுதுகிறாங்களா என்னை பற்றி சம்பாத்தியம் பண்ணுறான் பண்ணிட்டு போகிறான் இல்லை இப்போ திரு கலைஞர் அவர்களுக்கு வந்து கடலில் வந்து பேனா சிலை வைக்கிறாங்க அதுக்கு எவ்வளவோ எதிர்ப்பு குரல் வருது அண்ணன் சீமான் அண்ணன் கூட வந்து நீங்கள் அதை வச்சா அடித்து நொறுக்கிடுவேன் அப்படிங்கிறாரு அப்போ குர தீர்ப்பு நாளில் அந்த இதை கேட்குறாங்க அப்போ கூட சீமான் அண்ணன் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அதை அவ்வளவு மறுப்பு வருது எதிர்ப்பு வருது அப்போ நீங்கள் வந்து அதை மட்டும் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருக்கிறீங்களே அப்போ அதே மாதிரி தானே எல்லோரும் இருப்பாங்க ஒன்றும் சொல்லாமல் மௌனமாக தானே இருப்பாங்க ஏன் பேனா தான் தங்க பேனாவை எங்கள் தலைவர் வந்து கேப்டன் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்களே நைன்டி சிக்ஸில் நினைக்கிறேன் இதே பீச்சில் தானே தங்க பேனாவை கொடுத்தாரு கேப்டன் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து யாருமே விழா எடுக்க வரல திரு கலைஞர் அவர்களுக்கு விழா எடுக்க வரல அப்போ அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா ஆட்சியில் இருந்தாங்க அப்போ வந்து எல்லாருமே பயந்து போயிருந்தாங்க அப்போ வந்து கேப்டன் அவர்கள் தானே வந்து உங்களுக்கு வந்து முன் நின்று அந்த விழாவை எடுத்து அந்த தங்க பேனாவை கொடுத்தாரு அதுக்கு பிறகு தான் அவர் நடிகர் சங்க தலைவராலாம் ஆனார் இப்போ நடிகர் சங்க தலைவராக ஆகி அவர் எவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்காரு நெய்வேலிக்கு போய் போராட்டம் பண்ணார் காவேரி பிரச்சனைக்கு போராட்டம் பண்ணார் எத்தனை இலங்கை தமிழர்களுக்கு போராட்டம் பண்ணார் இல்லை நடிகர் சங்க தலைவராக இருந்து அவர் வந்து வெறும் பதவியை மட்டும் அவர் அனுபவிக்கலையே இப்போ தலைவனுங்கிறவன் வந்து பதவி சுகத்துக்காகவும் பதவிக்காகவும் வந்து இருக்கக்கூடியவன் தலைவன் கிடையாது தலைவனுங்கிறவன் அந்த பதவியை வச்சு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பவன் தான் தலைவன் அந்த நடிகர் சங்க தலைவராக இருந்து அந்த பிரச்சனைகள் அத்தனையுமே அவர் வந்து அதை தீர்த்து வச்சார் அதனால் வந்து அவங்க குடும்பம் ஒன்றும் சொல்லலையே ஒன்றும் செய்யலையே ஏன் மறுப்பு கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி ஏன் இப்போ நீங்கள் பதவியில் இருக்கிற திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இவ்வளவு எதிர்ப்பு வருது இவ்வளவு மறுப்பு வருது அப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு நாங்கள் சில நாங்கள் வந்து பேனா சிலையேன் பேனா சிலையை கொண்டு போய் ஏன் வைக்கணும் அங்கே அப்பா சிலையை வச்சா கூட பரவாயில்ல ஏன் அது பேனா தான் வைக்கணுமா எங்களுடைய கேள்வி நாங்கள் அப்படி கூட கேட்கலாமே ஏன்னா பேனா என்ன நல்லா வருதுவா இல்லை நீங்கள் வேற பேனா சிலையை வந்து நாங்கள் வந்து கடலில் ஏன் கடலில் கொண்டு வைக்கிறீங்க எங்கேயாவது நிலப்பரப்பில் கொண்டு வைங்க கடலில் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கல்ல அந்த உயிரினங்கள்லாம் அழிச்சிட்டு ஏன் கடலில் கொண்டு போய் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் ரோட்டில் வைக்கலாம் இல்லைனா எத்தனையோ அவங்க அறிவாலயம் இருக்குது அறிவாலயத்தில் வைக்கலாம் எத்தனையோ இடங்களில் வந்து உங்களுக்கு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துலலாம் சிலையை வைக்கலாமே பேனா சிலையை வைக்கலாமே அறிவாலயத்தில் முந்நூறு அடியில் கூட வைக்கலாமே அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒன்றுன்னா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டீங்க செய்ய மாட்டீங்க கேப்டன் பேரை வந்து வைக்கலன்னா குடும்பம்லாம் வந்து ஐயோ சொல்ல மாட்டேங்காங்களே மறுப்பு தெரிவிக்க மாட்டேங்காங்களேன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது வந்து எந்த விதத்தில் நியாயம் வாத்தியார் தப்பு பண்ணால் தப்பு இல்லை ஸ்டூடெண்ட் தப்பு பண்ணால் தப்பா உங்களுடைய தரப்பான பேர் வைக்கிறதுக்கான ஒரு கோரிக்கைக்கு இவ்வளோ ஒரு நீண்ட விளக்கம் வந்து ஏன் அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றிங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அந்த இடத்துக்கு அந்த கட்டிடத்துக்கு திரு கேப்டன் அவர்களுடைய பேரை வைக்கிறது தான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நியாயமான கருத்தாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஏன்னா அவ்வளவு நடிகர் சங்கத்துக்கு அவர் செஞ்சுருக்கிறாரு இதை வந்து திரு
இந்த நடிகர் சங்க தலைவராக விஜயகாந்த் இருந்திருந்தால் இந்த கட்டிடம் என்றைக்கோ பூர்த்தியாயிருக்கும் இந்த கட்டிடம் திறக்கப்பட்டிருக்கும்னு ஒரு நிகழ்ச்சியில் அண்ணன் சொன்னாங்க ராதாரவி அண்ணன் ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் எங்களுக்கும் ஒரு சின்ன மன வருத்தம் அது அவங்க அழைத்தார்களா அழைக்கவில்லையா என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை நடிகர் சங்கம் கட்டடம் கட்டும்போது திரு கேப்டன் அவர்கள் வந்திருந்து ஒரு செங்கலை எடுத்து அந்த இடத்தில் வைத்திருந்தால் எங்களுக்கு எங்களை போன்றவர்களுக்கு திருப்தியாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் தப்பு சொல்லலை ஏன்னா ரஜினி சாரும் உச்ச நட்சத்திரம் கமல் சாரும் உச்ச நட்சத்திரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செங்கல் எடுத்து வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற நடிகர்கள்லாம் செங்கல் எடுத்து அதில் பூமி பூஜை பண்ணாங்க கேப்டன் அவர்களை அழைத்திருக்க வேண்டும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவரையும் அழைத்திருந்து அவரு கையினாலையும் அந்த பூமி பூஜையில் ஒரு செங்கலை வைத்திருக்க வேண்டும் அது இவங்களை கேட்டால் அழைத்தோன்னு சொல்லுவாங்க அது அழைத்தார்களா அழைத்தவில்லைங்கிறது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் பட் நாங்கள் கூட இருக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்த தகவல் படி அவரை அழைக்கவில்லை என்று வந்து தகவல் வந்துச்சு அதே போல் இந்த இதையும் பண்ணிடக்கூடாது இந்த இடத்திற்கு இந்த பில்டிங்குக்கு கேப்டன் அவர்களை பேரை வைக்க வேண்டும் என்று எப்போதும் எங்களுக்கும் சரி கேப்டனுக்கும் சரி உறுதுணையாக இருக்கிற சப்போர்ட்டாக இருக்கிற ஆதன் டிவி மூலமாக நான் கேட்குறேன் ஆதன் டிவி நேர்களுக்கு நன்றி வணக்கம்